没事吧？啊，没事儿，没事儿。来，坐下。嗯，掌声之法。铁砂掌、毒砂掌、绵掌、开山掌、破碑掌、结星掌。嘿，常大哥，我找到治你掌伤的。不对呀、啊，怎么了？一只结星掌当初子宫中庭官员天池四大学着手，与阴阳五行之变，是寒暑燥湿风武侯应合伤者之喜怒忧思恐五禽下药，就这么简单而已啊！不会呀、啊，乌鸡兄弟。张大哥，回去吧。如果张无忌肯答应入我名教，我这一身医学就算是有传人喽。无忌兄弟，外头雨大，你别淋坏了身子，进去吧。听你张大哥的话，你进去吧，快点，快走啊，走。张大哥，回去吧。走啊，回去啊！大哥，啊，你又不是不清楚我的脾气，有什么话你就说。这段时间我也看了不少医书，对一些内外伤不敢说是精通，但是我有七八分把握。你看，在这时候等死，倒不如让我给你下针，希望能够治好。如果不信的话，我愿一命赔一命啊！兄弟，你说的是哪的话？来来来。快给我下针吧！要是上天有眼，我被你给医好了，那正好可以修我师伯一修。要是不信，三针两针把我扎死了，也好过在淤泥当中活受罪啊！来，张大哥，忍住啊！兄弟，放开胆子扎！真自学的，绝无出血之理，怎么会这样？常大哥，我没事儿。微臣浪迹江湖，过的是刀口舔血的日子。这小小的一针算得了什么？来，兄弟，重来，扎准点。糟了，血流不止啊！啊，刘先生，常大哥的官员血流血不止，怎么会这样呢？那怎么会这样呢？我是不会告诉你的。刘先生，我愿一命换一命，来救常大哥的性命。只要你说愿意，我愿意马上死在你面前。我要你的命有什么用啊？对我又没有什么好处。我说过，我不治就是不治。就算死上十个张无忌，我也不会救一个长玉纯的。刘先生，无忌兄弟，无需跟我师伯浪费口舌，该怎么下针你照下。我挺得住，来，常大哥，你挺住啊！张大哥。张大哥，你没事吧？我不知道是自己胡乱一刺，害得你伤上加伤，还是我下针有成效，逼出了你体内的淤血。别看我，我什么都不会说的。张大哥，你没事吧？兄弟，查
水壶、油漆、熊胆、手壶、大黄，应该没错了。嗯，没错，没错，你就照这么煎。常玉春吃完你这副药，他要是不死，这世界上就没死人了。啊！大哥，这要是好是坏，我也说不定啊。妙啊，这就叫忙一至瞎嘛，啊！张大哥，怎么样啊？张大哥，张大哥，张大哥，你怎么了？张大哥，我我不是故意的，对不起啊，张大哥，张大哥。张大哥，张大哥，你怎么了？我逗你呢。啊，张大哥，你可把我吓坏了。哎，这几天啊，病殃殃的，可把我闷坏了。哎，我说兄弟，药真棒，我舒服多了。哎，真的，舒服多了。多谢小兄弟啊。一个从容大胆。一个体魄健壮，这杰心长的掌伤倒真给他治好了。是啊，牛先生吃饭了。牛先生，啊，牛先生，你怎么了？不要过来，我染上天花了，会传染给你的。天花？天花之极，重则致命，轻则脸麻皮。我看你还是趁早离开蝴蝶谷，到外面借宿半个月，也免得我将天花传染给你。我不走。若是我走了，谁来扶持你啊？叫你走你就走啊！我不走，还好我懂一点医术，也许能帮上忙的。张无忌，你喉尾没用，我知道怎么做，才不会被你传染的。你真的不走？其实我虽然不喜欢你，但是这几天我觉得身子舒服多了，这表示你对我的寒毒有所费心了。我爹说，受人点滴针当涌泉相报，如果我现在走了，那我还算什么呀？所以我现在不能走。罢了罢了罢了罢了，是福不是祸，是祸躲不过。哎，刘先生，你说什么呀？哎，刘先生，吴先生在吗？吴先生，哎呀，吴先生，空洞派圣手伽蓝，简洁求见蝶谷一仙胡先生。哎，怎么了？啊！我头好痒，请胡先生帮我医治，不管花多少钱，我照付。好痒啊，我痒的受不了了。胡先生。胡先生，华山门下弟子薛公元，先来后到，先救我！我我也痒啊！胡先生，先医护先生，我先来，我先来，先来救我！我先来，我先来！哇，怎么来了这么多人呢？怎么回事啊？哎，你们是怎么找到蝴蝶谷的？是金华主人告诉我们的。牛先生，牛先生，又怎么了？金花婆婆，金花婆婆是谁啊？金华里边含有剧毒。啊！你没有告诉他们我身染重病，不能帮他们医治吗？我说了，都说了，可是他们没人理我。那就把他们赶走。赶走？怎么赶走啊？那是你的事儿。哎，牛先生，牛先生。哎，小兄弟，我胡说，你说啊啊！哎，你别吵，我什么都听不见了。别吵了，别说了，别说了。你们听我说啊，首先呢，我也是个病人，呃，他呀得了天花，也没时间来帮你们看病了。啊，不行，胡先生不依我，我就不走了。哎，就是我也不走了。我看你们要耍赖了。金花主人要我们死缠烂磨，非缠磨到胡听牛，把我迷伤不可。对呀、啊，就是、啊。对呀、啊，我耗着不走了，我。哎呀！我又不是仗着主人，没权利赶你们走，你们随便好了。
叫张无忌。你是张翠山的儿子？哎，你怎么知道？前一阵子，你们一家人的事轰动了整个武林。说起来，我和武当派还有一些渊源。哦，是吗？那我应该叫你季姑姑的。我就叫你无忌哥哥。哦，你是？我是杨不悔啊。哦，不悔妹妹，季姑姑。我看你脸色发青，一定是中了剧毒了，要不然我帮你先看看吧。啊，好。等我一下。去试试，觉得怎么样？啊！季姑姑觉得怎么样？舒服多了。没想到你小小年纪也懂得医术啊！久病成良医嘛。无忌哥哥的本领真好，娘不痛了。哎，真想！哎，小姐，小姐，帮我一一下，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，小兄弟，你先来，小兄弟。刘先生，刘先生，别来烦我。刘先生，我知道你不治，可是我想治，但是这些人的症状太奇怪了，我看过的医书中都没有记载啊。刘先生。你在听我讲话吗？这些人又不是我明教中人，死也好，活也好，我才懒得理会呢。这我明白。明教，牛先生，我有个问题：假如一位明教弟子外表看不出来有什么伤，但是肚子胀得很大，这应该怎么治啊？若是明教弟子，我便用山甲、龟尾、五花、生地、灵仙、血节、仙桃、大黄、五香，还有墨药。以水酒煎好，嗯，再加铜面，服后便会泄出腹内淤血。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！快快快快快快快我！哎呀！别动！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
，蒸其入眼，是以螃蟹捣汁服制，或能化解。你们一定要继续服药，我想以后的病啊就可以痊愈了。嗯、哦，谢谢谢谢。季姑姑，无忌。哎，季姑姑，你的脸好了。啊，是啊。虽然说谢谢比较生分，但是无忌，真要好好谢谢你。无忌哥哥。好、啊。你没事吧？我看看，哎呀，没事儿，回去啊，帮你上点药啊。哎，你怎么了？这个了，我帮你编的花冠，摔坏了。哦，你在心疼这个花冠啊？没关系，坏了以后回去再编一个不就好了？对，再编一个。嗯，再编一个。凤儿，娘，我在这儿。哎，鸡姑姑。你的脸，无忌，鸡姑姑，这药你有没有加过别的东西啊？你为我煎的药，我怎敢乱加东西呢？药不对啊，怎么会这样子呢？无忌哥哥，娘昨天还好好的，今天早晨就直喊疼。今天早晨？鸡姑姑，我跟你说。没错，动药的只有我和那只牛，果然是牛先生在捣鬼。啊金花婆婆派来的，牛先生，你叫我救人，为什么自己又要害人呢？你说话呀，牛先生，你是不是没脸见我？啊，你，你是谁呀、啊？牛先生，牛先生一定遇害了。牛先生，牛先生，牛先生。遇害了。你拿三粒牛黄血接丹给他服下，快点！你说什么？快去！我迟了就来不及了。哦哦哦。牛先生。
先生，我整瓶拿去了。哎，好。别动，快服下，滚开，用不着你好心。哎呀，是牛哦，是胡先生要我让你服下的。走开，我叫你走开。啊，你真烦。吴忌，这怎么回事啊？我也不知道，把他带去给牛先生吧。走。要给他吃了吗？吃了，照您的意思，三颗。哦，牛先生，我给你介绍。你怎么有内伤？谁把你打伤了？你问他们。你，哎，金公公，别这样！无忌哥哥，无忌哥哥，一定很疼吧？南姑，自凡你独上家伤，若是我能把你治好，咱们永远不要再比试了，好不好？这么一点外伤算不了什么。这次我服的是什么毒药，你还不知道吧？你的牛黄血结丹要是真能治得好我，我就服了你。就只怕医仙的本事未必及得上毒仙。那姑，十年前我就承认，我这个医仙远远比不上你这个毒仙。每次都是你故意让着我，这次我就要自己毒自己，非被你惩处法宝不可。哎呀，这是何必呢？我们为什么为了一己之争比来比去呢？牛先生，我不知道能不能说句话呀。五弟兄弟，刚才我一时性急，多有得罪，还请你原谅。哦。这些我都没想，我不明白的是，你们两个到底在干什么呀？无忌，你与我有救命之恩，可是刚才为了我的夫人，我才冒犯你的。夫人啊，她是你夫人？对，我夫人姓王，闺名满姑，我们是同门的师兄妹。我专攻医道，她学的却是毒术。有次他向人下毒，我急于争强好胜，不管对方身份，将其医好。就这样接二连三下来，夫人她，你夫人火了，她就故意下毒要你救人，你们这么一比，就比了十年，是吗？不比了，再也不比了。我今天发誓，从今天开始，我不争强不好斗，永远不比了。有一点我还不明白，胡夫人怎么会和金花婆婆扯在一起了？那是两年前的事情了。有一对自称是东海灵蛇岛主人金花婆婆和银叶先生的老夫妇，身中剧毒，招来求医。当时我坚持见死不救，绝不为他人破例。虽然金花婆婆许下过极重的报酬，只求我救老岛主一命。但我还是袖手不顾。这意外的是，这对老夫妇居然并不向我用强，便即黯然而去。最近，夫人在外得到消息，银叶先生毒发身亡，金花婆婆正迁怒于我。夫人是怕我有事，赶回家来，让我假装染上天花，不见外人。其次，夫妻潜心思索，如何抵御那个金花婆婆的法子。接下来，接下来的事情你们都清楚了。原来金花婆婆伤我们，是有意是胡先生，是不是坚守诺言，除了明教弟子以外，绝不替外人医病疗伤？医好金姑姑的是我，跟牛先生无关啊。虽说无关，但也得到了我的暗示呀、啊。所以夫人在每个人的饮食药物中加上了毒药，其用意有二。一是要和我继续比赛，二是也是对我的一番好意，免得无忌治好了各种怪病，金花婆婆势必要怪在我的头上，那么我就是在劫难逃了。哎，哎，哎，就是他！哎呀，哎呀！
当时你总是看不起我的读书，不论我下什么毒，你都能医得好。可是，可是这次我服的是剧毒。你要是能把我救活了，我就真正的服了你。你这是何苦呢，牛先生？刚才我给他服了三颗牛黄血结丹，难道无效吗？要是有效，能疼成这个样子吗？牛先生，医术神通，难道你夫人服了什么药，你都不知道吗？如果没有猜错的话，他服的应该是三重三草的剧毒，只是这六种毒如何搭配，我还看不出来。师哥，师哥，你干什么？师哥，不要管我。师哥，师哥，师哥不可以。丈夫无能，实在解不了你这个毒。我们只能到阴曹地府去见面，在黄泉做夫妻了。师哥，刘先生，夫妻的事不要你管，出去。我，出去，你给我，去。我们出去吧。师哥，师哥，你怎么了？师哥，快，快服凝黄血结丹和玉龙丝合散，然后再用针解解毒。哪又有什么用？我服的毒药分量轻，你服的太多了，要快，否则就来不及了，师哥。南宫，我全心全意的爱你了，云离，可是你老跟我争强斗胜。咱们夫妻一场，聚少离多，我也觉得活在这个世界上没有任何意义，倒不如死了好，一了百了。师哥，哥，师哥，师哥，我不好，都是我不好。师哥，你不能死啊！师哥，我发誓，我以后再也不跟你比试了。师哥，师哥，你不能死啊！师哥。婆婆，金花婆婆来了。师哥，都是我不好，你不能死啊！师哥，都是我不好，师哥，都是我不好。他怎么了？你是谁？我在问你话呢。难道你看不出来吗？你瞎了？你没看出来他是服了毒吗？出言不逊，逃打！师哥，死我了！师哥，你不能丢下我一个人的，师哥！师哥，要和咱们一起走！算你们夫妻俩有自知之明，省得老身我亲自动手了。刘先生，刘先生，刘先生，金姑姑，我该怎么办？怎样才能救你们的命啊？啊，快，快给他服牛黄血结丹和玉龙苏合散。哦，再用金针刺他涌泉穴、经尾穴。快，牛先生好像还有气啊！太好了，这胡夫人说的方法就是他们我要是研究不出如何根除玄冥神掌的寒毒，我看不出一年，我真的要成白地下了。金花婆婆行事极为谨慎，我想她一定会来探查。我们夫妻必须马上走。你要为我们修两座坟，希望这两座新坟能骗得住金花婆婆。
，无忌。啊，牛，胡先生，你终于认我了。我认，我在心里一直认你的。无忌啊，我们相处这么长时间，有过欢乐，也有过争执。今天就要分手了，这心里还真舍不得呢。我，母亲，不要难过，你心里清楚，我们是非走不可。我毕生所学，都写到这部遗书里。无尽，送给你。你身中玄冥神掌，阴毒难除。只盼你好好研究我这部遗书，尽快找出驱毒的法子。只有这样，日后咱们才能有相见的日子。该上路了，夫人。嗯。胡先生，胡夫人。叹气是因为我身上中了玄冥神掌，不久就要跟胡先生。嗯，玄冥神掌，这世上果然有这功夫，是谁伤了你？我不知道，只知道他是汝阳王府的人。我中了他的玄冥神掌之后，我特地来找胡先生，要他帮我医治的。可是他说我不是明教中人，不肯帮我治理。现在，现在他死了，我的病没人治了。我真是越想越伤心。英俊文秀，讨人喜欢。可惜呀、啊，中了这不治之毒。孩子，你的父母是谁？我爹叫张翠山，是武当派弟子。姑娘是……什么？你是武侠张翠山的孩子？哦，我明白了。用玄冥神掌伤你的人，一定是要逼问金毛狮王谢逊和屠龙刀的下落。啊！金毛狮王和张翠山是拜把兄弟，你一定知道他人在哪儿。我我不知道。啊啊！乖孩子，你只要告诉我谢逊所在，我金花伯伯一定医好你的寒毒不说，还要教你一身天下绝顶的功夫。怎么样？啊、我爹娘不要性命，也不肯把我义父的行踪告诉其他人。你认为我是背叛义父、背叛我爹娘的人吗？哼，还挺硬的。啊！看来，我怎么对你说，你都不会告诉我谢逊的行踪了，对不对？你知道就好。好，有骨气。那我就带你到东海灵蛇岛，慢慢的折磨你。看你这小小的年纪，还能熬多久？走，我不去。走，我不跟你去。跟我走。金花婆婆，请不要为难小孩子。你怎么还没死？我金花婆婆的事儿。要你在这多嘴多舌吗？走过来，让我看看，你怎么还能活到今天？过来呀，小福，怎么如此不正气啊？阿丽，啊，师傅，你怎么到今天还没死啊？这位婆婆，让你过去给她瞧瞧，你就过去给她瞧瞧。别丢了我们峨眉的脸！过去啊！是。不必了，我跟你们峨眉派无冤无仇，今天懒得跟你们扯了。你不想扯，我倒要扯。金花婆婆，你不在你的灵蛇岛上纳福。却跑到中原来生事，还假冒我峨眉派救难案迹，这笔账应不应该算呢？哼，要跟老身算账的门派多如牛毛，我不在乎你峨眉一派。哼，好狂啊！好，我倒要看看你手中的珊瑚金拐有没有你的语气硬狂。当年郭襄创立峨眉一派，名动天下。如今传到徒子徒孙的手里，我倒要看看还有几成功力。就算只剩下一成
，我也不敢有辱师名。好。输了。看他。哎，这样吧，要不我去看看你娘吧。我以为你已命丧天鹰教，我一直为我的好徒弟神伤不舍，痛心惋惜。但是我没想到，没想到，你还活得好好的。弟子以为师姐已经……你的事我怎么会清楚？我也跟师傅一样，以为你死了。我还建议师傅在峨眉祠堂为你立了长生牌，那天三炷香的祭拜你呢。我不管你当年是怎么离开天鹰教，我只想知道，你既然活着，为什么不回峨眉？我无颜面见师傅，是因为你身边的小女孩，她是弟子的亲生女儿。小福师妹，峨眉门规第三届世界迎邪放荡。你在外私生孩子就是犯戒，最不可原谅的是，你竟然十年不回峨眉来，戒心向外，倒反师门。说话呀！弟子知错，既然知错，不可不罚。严重违戒，你自己知道该怎么办。没有门规，小福师妹触犯门规。我还有话要问他。我问你，你是跟谁生的这个小女孩？去实回答，不许瞒我。是杨潇。谁？杨潇。杨潇。我叫的光明左使杨潇，是他、哎。仇深似海，大世界顾红子就是给这个杨潇活活气死的。杨潇，杨潇。
这么多年来，我一直没照着你入金。小夫、啊，师傅，你是身于他，欺瞒师傅，倒反师门，饲养孩子，这些我全都不计较。如今我要你去做一件事。师傅吩咐，弟子自当竭尽全力。你知道。杨希要在什么地方？弟子知道。你去杀了杨潇，将功补过。不，你说什么？不，师父吩咐的任何事，弟子都绝不迟疑。我要杀杨潇，我不能做。纪小福，不管江湖上人们怎么评断杨潇，在我心中，他都是有情有义的好人。没有他，弟子早已不在人世。没有他，师父的倚天，小夫师妹，师父已经不计前过给你机会了，你何苦要自走绝路呢？别说峨眉派与杨潇素来有仇，就是魔教也是江湖的公害。你杀杨潇是为江湖除害啊！师妹。听师姐的话，师姐的心意，小妹心领了。只是，哎，你不理解，你不会明白的。我就明白，如果你不听师父的话，师父就会。那我只有一死，一谢师门。师妹，哎，师妹，不要跟他多说了。明君，你退下。是。纪小福，我只要你说一句话：你杀不杀杨潇？弟子，弟子，对不起师父。你，你哭，留在世上无影。师妹敢违抗师命，依图尔看来，全是为了那个小杂种，去除掉那个小孽种，省得留下祸根。是是。追，好。是不是可能？这个孽种绝不能活，出谷掌！是。
去哪儿？我也要跟着走。无忌，季姑姑，我求你一件事儿，你带着这铁链链。昆仑山做望风，找他爹杨逍。娘，布儿哪儿也不去。布，你听话，要不娘会生气的。季姑姑，你放心吧，我一定会把不回妹妹送去的。替我转告杨逍，说我不回。我永不后悔。娘，金姑姑，金姑姑，金姑姑，娘，娘。没什么东西，啊，你别吓我了，咱马上到坐望风了，赶快上去吧啊！坐望风那么大。怎么了？怎么了？那边，好可怕！你又在吓我了。可是，是真的。哎，赶快去找你爹吧！啊！啊！好可口的小娃儿啊！你你真是鬼啊！我不是人，也不是鬼，我是吸血鬼。哎呀！哎呀！滚！快点！放下！你话！呃，嗯，鬼夫，十年不见，你来我做风干什么？呃，我，哎，杨潇啊！
从教主失踪以后，光明幼使者范瑶也不知去向。白眉鹰王脱离明教，自创天鹰教。紫山龙王，还有金毛狮王，也脱离了咱们明教。咱们明教因为群龙无首而四分五裂。最近呢、啊，我和众教徒一再议论，要想重振明教。只有你光明左使者杨逍了，啊！杨逍，你就是杨逍！你怎么了？你个臭逼！是季姑姑交给我的，她让我交给你的。我当了十年，做了十年的美梦，就盼着跟你。孤独余生，没想到盼来的是一场噩耗。美梦碎了，希望幻灭了。小父啊，你怎么可以如此待我？刚才说的都是实话吗？如果有一句假话，我愿意天打雷劈。你师傅让你害我，你只要答应他，就可以为峨眉派立下汗马功劳。小福啊，你就是假装答应他，我们也可以相见嘞。丧命在恶泥的手下。季姑姑是为人正直的人，她不愿意听师傅的话，来害你，她也不愿意去骗自己的师傅。这就是我喜欢的季小福。韦福王，啊，回去告诉教众。我杨逍决定代之教主。哼，好啊，教主，那我就先回光明顶。明教重出江湖，我先要收拾的就是峨眉派。是。杨伯伯，我答应季姑姑把不悔妹妹送到你手上，我现在做完了。不悔。你说他叫什么？嗯、我叫杨不悔。杨不悔，不悔，不懊悔啊。小福啊，看着我们的女儿。我就了解了你的心思。我杨逍一定要在有生之年，尽心尽力的抚养不悔，因为你在天之灵真的决定不留下了。我欠你一份情，只要你有要求，凭着铁燕令，我杨逍赴汤蹈火，在所不辞。我活不了多久了。
不知道以后还有没有机会用。不回妹妹，我走了。你要听话，要听杨伯伯的话。杨伯伯，我走了。嗯。无忌哥哥
正在这个无名谷，出也出不去，又不知道什么时候寒毒发作，闲着也是闲着，把爹娘还有义父教的武功复习一遍吧。怎么了？怎么还不睡觉啊？这么晚了，来找我干什么？啊？哎？哎？你去哪里啊？哎？喂？
是这么也害死了他。自己的孩子，难道真的没有救了吗？你为师的功力，只能救他一时。要想完全断根绝育，除非，除非我师父绝远大师复生，把全部九阳真经传授于你，以阳制阴。师公曾经说过，玄冥寒毒。要用九阳神功来驱除，九阳真经怎么会在白猿的肚子里呢？不管他，反正闲着也没事，练练看，没准还有用呢。